প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো নিশ্চয় সবাই হয়তো দিনটা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না আসলে পরিস্থিতি খুবই খারাপ দেশের তারপরও বলছি আহ এটার পাশাপাশি আমাদেরকে একটু পড়াশোনা আমাদের চালিয়ে যেতে হচ্ছে কিছু করার নেই আসলে তো আজকে আমাদের ভিডিওটা যেটা নিয়ে আয়োজন সেটা হচ্ছে তোমাদেরকে একটু ধারণা দিব তো আমাদের কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং বা কমিউনিকেশন সিস্টেম যদি আমরা বলি আমরা ফার্স্ট এই ডাটা কমিউনিকেশন সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে কিভাবে ডাটা কমিউনিকেট হয় তো ডাটা কমিউনিকেশনটা যদি আমরা বলি ডাটা কমিউনিকেশনটা যদি বলি সেটা হচ্ছে আমি বলছি যদি আমাদের চ্যানেল এ টু জেড আইসিটি জোন ভালো লেগে থাকে তোমরা আমাদের চ্যানেল লাইক করো আমাদের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবা আর আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবে না সাথে বেল বাটনটা অবশ্য অবশ্যই প্রেস করবে আমি চম্পা দাসগুপ্তা আজকে আমার ভিডিওটা আমি শুরু করছি ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম নিয়ে তো আমি শুরুতে বলছি ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমের ডেফিনেশনটা ডাটাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কিংবা এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে স্থানান্তর করার প্রক্রিয়াকে ডেটা কমিউনিকেশন বলে তার মানে হচ্ছে আমি যদি একটা তথ্য বা ডাটা আমার আমি যেখানে আছি আমার স্থান থেকে বন্ধুরা তোমরা কাউকে কোন একটা মেল করতে পারো তোমার এখন যেহেতু সবার সাথে সবার কলেজে দেখা হচ্ছে না স্বাভাবিক সবকিছু বন্ধ আছে সবাই বাসায় আছে তো এই অবস্থায় তো আমি আমার কোনটা আর একজন বন্ধুকে যদি কোনো তথ্য আদান প্রদান করতে চায় তার সাথে তাহলে আমি আমার মোবাইল থেকে একটা টেক্সট করলাম একটা টেক্সট হতে পারে সিম্পল বিকজ আমরা টেক্সট অলওয়েজ আমরা টেক্সটের সাথে খুবই পরিচিত তো এস এম এসটা আমরা সবসময় করছি তো আমরা যখন এস এম এস করি আমার একটা কোনো ফ্রেন্ডকে আমি এস এম এস করছি আমার মোবাইল আমার মোবাইলটা আমার একটা ডিভাইস আমার ডিভাইস থেকে তার ডিভাইসে আমি তাকে যদি লিখি তুমি কেমন আছো সেটা একটা ডাটা সেটাকে আমি আমার ডিভাইস থেকে যখন সেন্ড করি লিখে তখন তার ডিভাইসে কিসে সেটা পৌঁছায় কিন্তু কিভাবে পৌঁছাচ্ছে সেটা একটা বিষয় আমার আমার মোবাইলটা হচ্ছে উৎস আমি যদি এখন ডেটা কমিউনিকেশনের ইনগ্রেডিয়েন্টস মানে উপাদানগুলো বলি তাহলে আমাকে বলতে হবে উৎস সিস্টেম উৎস সিস্টেম মানে আমার মোবাইলটা হচ্ছে এখানে উৎস সোর্স আমার মোবাইল থেকে আমি ডাটাটা পাঠাচ্ছি তাহলে আমার মোবাইলটা হচ্ছে উৎস প্যারক ট্রান্সমিট হবে আমার ডাটাটা ট্রান্সমিশন হচ্ছে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জিএসএম সিস্টেমের মাধ্যমে জিএসএম সিস্টেমের মাধ্যমেই যাচ্ছে এরপর ট্রান্সমিশন সিস্টেম যেটা মিডিয়া মাধ্যম মাধ্যম হয়ে আমার প্রাপক প্রাপক হচ্ছে আমার বন্ধুর মোবাইল তার কাছে এস এমএসটা যাচ্ছে সে রিসিভার মিডিয়ামের মাধ্যমে তার কাছে রিসিভ হচ্ছে সে রিসিভ করছে আমার এস এমএসটা তো আমার ডাটাটা এক স্থান থেকে আমার স্থান থেকে তার স্থানে একটা কমিউনিকেশন চ্যানেলের মাধ্যমে মাধ্যমটা হচ্ছে এখানে একটা কমিউনিকেশন চ্যানেল দ্যাট মিন্স টেলিফোন নেটওয়ার্ক হতে পারে তো যে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কিন্তু প্রাপক মানে রিসিভার আমার বন্ধু সে আরেকটি জায়গায় বসে সেটা রিসিভ করছে আমি আছি চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লায় মনে করো চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা আমি আছি তো তুমি বন্ধু আছো তোমার আরেক বন্ধুর কাছে পাঠাচ্ছ তোমার আর এক বন্ধু নিউ মার্কেট এলাকাটিতে আছে সে সেখানে বসে তোমার টেক্সটি রিসিভ করবে মাঝখানে একটা টেলিফোন নেটওয়ার্ক কাজ করছে সেটা সেখানে মিডিয়াম হয়ে আমার তো তোমার সে বন্ধু যে এটা রিসিভার সে টেক্সটটা রিসিভ করছে তার কাছে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে তাহলে গন্তব্য সিস্টেমে আমার গন্তব্য হচ্ছে তোমার গন্তব্য সরি তোমার গন্তব্য যদি বলো তাহলে কি তুমি উৎস ছিলে আর গন্তব্য ডেস্টিনেশনের কাছে আমার বা তোমার বন্ধুর কাছে সে এস এম এসটা পৌঁছাচ্ছে সে হচ্ছে গন্তব্য সিস্টেমের গন্তব্য সে হচ্ছে ডেস্টিনেশন সে রিসিভার তার কাছে মাঝখানে একটা মিডিয়াম হয়ে তথ্যটা ট্রান্সমিটার মাধ্যমে মিডিয়ামের মধ্য দিয়ে ট্রান্সমিট হয়ে ডাটাটা 
তার কাছে পৌঁছাচ্ছে তাহলে আমাদের ডেটা কমিউনিকেশন এর উপাদানগুলো আমরা কি কি জানলাম উৎস সিস্টেম নাম্বার 2 ট্রান্সমিশন সিস্টেম নাম্বার 3 গন্তব্য সিস্টেম উৎস সিস্টেমে আমরা কি করেছে উৎস দেন পেরো ট্রান্সমিশন সিস্টেম মিডিয়াম গন্তব্য সিস্টেম প্রাপ্য দেন গন্তব্য ওকে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো ডেটা কমিউনিকেশন কিভাবে হচ্ছে ডেটা কমিউনিকেশন এর উপাদানগুলো নিশ্চয়ই তোমরা বন্ধুরা বুঝেছো তো এখন আমি নেক্সট পয়েন্টে চলে যাই সেটা হচ্ছে ব্যান্ডউইথ দ্যাট मींस ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড আমি যে ডেটাটা তার কাছে পৌঁছাচ্ছি পাঠাচ্ছি সে কত দ্রুত আমার এসএমএসটা পাচ্ছে সেই ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিডটাকে আমরা কি বলছি ব্যান্ডউইথ নামেও সেটা পরিচিত দ্যাট मींस আমার আমি যে এলাকায় আছি বা আমি যে স্থানে আছি সেই স্থান থেকে অন্য একটি স্থানে বা একটা কম্পিউটার থাক থেকে অন্য একটা কম্পিউটার ডেটা স্থানান্তরিত হওয়ার হারকে কতটা দ্রুত সে পাচ্ছে সে হারটাকে ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড বলে বা ব্যান্ডউইথ বলে ঠিক আছে এটা একটা ইলেকট্রনিক মেইল ইমেলও হতে পারে আমি আমার কম্পিউটার থেকে ইমেইলের মাধ্যমে তাকে একটা মেইল করছি আমার একজন আরেকজন শিক্ষার্থী বন্ধুকে যদি মেইল করো তাহলে সেই পাঠানোর হারটাকে স্থানান্তরিত হওয়ার হারকে ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড বলছি তো ব্যান্ডউইথকে আমরা সাধারণত বিট পার সেকেন্ড বা বিপিএস হিসেবে হিসাব করে থাকি আমাদের অ্যাকচুয়ালি ব্যান্ডউইথ তিন ধরনের ন্যারো ব্যান্ড ভয়েস ব্যান্ড ব্রডব্যান্ড ন্যারো ব্যান্ডটা কেমন ন্যারো ব্যান্ডটা নরমালি পঁয়তাল্লিশ থেকে তিনশো বিপিএস পর্যন্ত হতে পারে এটা ডেটা স্থানান্তরের গতিকে ন্যারো যে গতিটা আছে ডেটা স্থানান্তরিত হয় এক স্থান থেকে আরেক স্থানে সেটা খুব মানে স্লোলি পঁয়তাল্লিশ থেকে তিনশো বিপিএস মিনস জাস্ট খুব স্লোলি কিন্তু আমার ডাটাটা যাবে ট্রান্সমিট হবে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে খুব সরি দৃঢ় গতিতে সে ডাটাটা স্থানান্তরিত হবে ভয়েস ব্যান্ড যেটাকে বলছি এই ব্যান্ডের গতিটা হচ্ছে ন হাজার ছয়শো বিপিএস পর্যন্ত হয়ে থাকে ন্যাচারালি এটা সাধারণত টেলিফোনে ব্যবহার করা হয় তবে এই এটা মানে কম্পিউটারেরও কিন্তু ডাটা কমিউনিকেশনে কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে বা কম্পিউটার থেকে ধরো প্রিন্টারে আমরা কোনো একটা কিছু প্রিন্ট করছি সেক্ষেত্রেও কিন্তু ডাটা স্থানান্তরিত হচ্ছে বা কোনো একটা কার্ড রিডার থেকেও ডাটা স্থানান্তরিত করার ক্ষেত্রে এই ব্যান্ডউইথটা আমরা ব্যবহার করছে ন্যাচারালি টেলিফোন লাইনে এই ব্যান্ডটা ব্যবহার করা হয় কারণ হচ্ছে এটা ব্যান্ডউইথটা কিন্তু বিপিএস তার মানে ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিডটা অনেক বেশি তা আমরা একটা টেলিফোন লাইনে কিন্তু ব্যবহার করছি টিএনটি লাইন সাপোজ কারো কোথাও টিএনটি লাইন আছে টিএনটি লাইনের ক্ষেত্রে টেলিফোন লাইনটা আমরা আমরা কিন্তু এক্ষেত্রে ভয়েস ব্যান্ডটা ইউজ করছি আর ব্রডব্যান্ডটা হচ্ছে এটা কিন্তু এক মেগাবিট পার সেকেন্ড বা এম অনেক উচ্চ গতি সম্পন্ন সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড যেমন আমরা ল্যান্ড কানেকশন নিই আমরা কম্পিউটারে ল্যান্ড কানেকশন নিই তারের মাধ্যমে আমরা নেটওয়ার্ক ইন্টারনেট নিই আইসপি থেকে আমরা ইন্টারনেট নিই ব্রডব্যান্ড ওটা কিন্তু ব্রডব্যান্ড হয় কারণ আমার ওখানে গতিটা কিন্তু অনেক বেশি উচ্চ গতি সম্পন্ন থাকে কারণ ওগুলো ন্যাচারালি যে তারের মাধ্যমে আসে নেটওয়ার্ক কোম্পানি থেকে যে ইন্টারনেট যারা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার আইএসপি কোম্পানি তারা এই এই যে আমাদেরকে ইন্টারনেটটা দিচ্ছে প্রোভাইড করছে তারা কিন্তু জেনারেলি এইটার জন্য খুবই হাই কোয়ালিটির কেবল কোয়েক্সিয়াল কেবল বা অপটিক্যাল ফাইবার ইউজ করছে ডেটা স্থানান্তর হওয়ার জন্য তাই এটা হচ্ছে ব্রডব্যান্ড ব্রডব্যান্ডে এক মেগা মেগাবিট পার সেকেন্ড তার মানে হচ্ছে এটি কিন্তু অনেক বেশি হাই কি অনেক বেশি উচ্চ গতি সম্পন্ন তার মানে কি এটার ডেটা ট্রান্সমিট হওয়ার বা স্থানান্তরিত হওয়ার হারটা অনেক বেশি অনেক দ্রুত কিন্তু ডেটা ট্রান্সফার হয় আমাদের কি অনেক দ্রুতই আমরা এক স্থান থেকে এক অন্য স্থানে ডাটা ট্রান্সমিট করতে পারি তাহলে আমরা কি জানলাম ব্যান্ডউইথের ডেফিনেশন জানলাম আর কয় ধরনের ব্যান্ডউইথ হয় সেটাও জানলাম কিন্তু আজকের এই ভিডিও থেকে তো বন্ধুরা নেক্সট টপিক ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ডেটা ট্রান্সমিশন মোড কে জেনারেলি তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় সেটা হল সিমপ্লেক্স হাফ ডুপ্লেক্স এবং ফুল ডুপ্লেক্স ঠিক আছে সিমপ্লেক্সটা কি আমি বলছি সিমপ্লেক্সটা নর্মালি খুব সিম্পল এটা কিন্তু একদিকে ডেটা প্যারণ করতে পারে ডেটা প্যারণের মোড বা পথাকে যে একদিকে যেটা যায় সেটাকে আমরা কি বলছি সিমপ্লেক্স বলছি কারণ সিমপ্লেক্সটা এক্ষেত্রে কেবলমাত্র সাপোজ এ 
এই একটা একটা জায়গা থেকে সোর্স থেকে যাচ্ছে ডাটা এ থেকে যদি বি এর দিকে ডেটা প্রেরণ করা হয় তাহলে আবার বি থেকে কিন্তু এ দিকে ডেটা প্রেরণ এই ক্ষেত্রে একই সময়ে আমাদের সম্ভব না শুধু একদিকে আমরা ডেটাটা প্রেরণ করতে পারি এই অবস্থায় এ ধরনের পদ্ধতিটাকে আমরা বলছি ডেটাটা স্মিটের সিমপ্লেক্স সিমপ্লেক্স হচ্ছে এ থেকে মাধ্যম হয়ে বি তে যাচ্ছে কিন্তু বি থেকে আবার এ তে আসার কোনো সুযোগ এখানে থাকছে না যে প্রান্ত প্রান্তে কিন্তু ডেটা প্রেরণ করবে সে প্রান্ত কিন্তু আর গ্রহণ করতে পারছে না রিসিভ করতে পারছে না ডেটাটা সে শুধু সেন্ডে করতে পারছে সে আর রিসিভ করতে পারছে না যে কোনো একদিকে কাজ হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে সিমপ্লেক্স হাফ ডুপ্লেক্সটা যেটা বলছি আমরা চিত্র থেকে যদি বলি হাফ ডুপ্লেক্স হচ্ছে উভয় দিকে ডেটা প্রেরণ করা যে উভয় দিকে ডেটা প্রেরণ করা হচ্ছে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তা আবার এখানের মধ্যে একটা ব্যাপার আছে এই ক্ষেত্রে এই থেকে বি তে যখন আমরা ডাটা সেন্ড করছি বা ডাটা পাঠাচ্ছি তো প্যারক এ যদি প্যারক হয় বি যদি প্রাপক হয় তো মিডিয়ামের মাধ্যমে এ থেকে যখন বি তে ডেটা যাবে তখন সে একই সময়ে আবার কিন্তু বি এ কে ডাটা প্রেরণ করতে পারছে না এ ডাটা বি কে প্রেরণ করে ফেলার পরে যদি ওটা শেষ হয় তখন আবার বি চাইলে এ কে ডেটা প্রেরণ করতে পারবে রিসিভও করতে পারবে কিন্তু সিমপ্লেক্সে ওটা ছিল না সিমপ্লেক্সে কিন্তু পরবর্তী তো আর পারা যাচ্ছে না শুধু একমুখী একদিকেই কিন্তু শুধু ডেটা প্যারণ সম্ভব হচ্ছিল আর যেদিকে প্যারণ করবে সেখানে কিন্তু থেকে আর গ্রহণই করবে আবার সে কিন্তু প্যারণ করতে পারছিল না বাট এক্ষেত্রে বি যে রিসিভার ছিল যে প্রাপক ছিল সে আবার ডেটা প্যারণ করতে পারছে একই সময়ে পারছে না বাট সে পরবর্তীতে এর যখন পাঠানো শেষ হয়ে যাবে বি কিন্তু পারছে সেক্ষেত্রে সেজন্য এটাকে আমরা বলছি হাফ ডুপ্লেক্স হাফ কাজ করছে আর ফুল ডুপ্লেক্স নাম থেকে আমরা এটা ডেফিনেশন ইজিলি বুঝতে পারছি যে ফুল ডুপ্লেক্স মিন্স হচ্ছে ফুল কাজটাই করবে দ্যাট মিন্স হচ্ছে এটা একই সময়ে উভয় দিক থেকে কিন্তু ডেটা প্যারণের ব্যবস্থা আছে এ থেকে বিতে ডেটা প্যারণ হচ্ছে দ্যাট মিন্স ডেটা সেন্ড হচ্ছে বিও কিন্তু সেম সময়ে এ কে ডেটা দিতে পারছে ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে হচ্ছে উভয়মুখী মাধ্যম হয়ে উভয়মুখী কিন্তু ডেটা স্থানান্তরিত হচ্ছে সেজন্য এটা নাম হচ্ছে ফুল ডুপ্লেক্স আমরা কিন্তু চিত্র দেখে আবার নাম দেখে কিন্তু প্রতিটার ডেফিনেশন বুঝতে পারছি তাহলে হচ্ছে ডেটা ট্রান্সমিশন মোড তাহলে আমরা এখন কি বলবো ডেটা ট্রান্সমিশন মোডকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করছি তিন ভাগে সিমপ্লেক্স হাফ ডুপ্লেক্স অ্যান্ড ফুল ডুপ্লেক্স সিমপ্লেক্স দ্যাট মিন্স একদিকে ডেটা প্যারণ হবে হাফ ডুপ্লেক্স উভয় দিকে ডেটা প্যারণ হবে বাট একই সময়ে না ফুল ডুপ্লেক্স এ একই সময়ে উভয় দিকে ডেটা প্যারণ সম্ভব ঠিক আছে বন্ধুরা তো আজকে আমার ভিডিও এখানেই আমি শেষ করছি তোমাদেরকে তো আমার নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল তোমাদের কাছে তো আমাদের এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তোমরা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবা আমাদের চ্যানেল আমাদের ভিডিও লাইক করবা আর বেশি বেশি করে বেল বাটনটা প্রেস করবা সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু চ্যানেল একদমই ভুলবে না তো তোমরা সাবস্ক্রাইব করলে আমাদের পরবর্তী ভিডিও গুলো তোমরা সবার আগে নোটিফিকেশনে পাবে তো বন্ধুরা তোমরা এখন বাসায় বসে যেহেতু বাসায় থাকতে হচ্ছে সেফলি থাকো এটাই ভালো কিন্তু বাসায় বসে তোমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এ টু জেড আই সিটি জোন চ্যানেল থেকে তোমরা তোমাদের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির বিষয়টা নিয়ে তোমরা আমাদের ইউটিউব থেকে হেল্প নিতে পারো ঠিক আছে তোমাদের নিশ্চয় অনলাইন ক্লাসও চলছে সেটার পাশাপাশি তোমরা ইউটিউব থেকেও আমাদের চ্যানেল থেকে তোমরা এটার হেল্প নিতে পারো আর আজকের ভিডিও নিয়ে যদি তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকে কোনো কমেন্ট থাকে তোমাদের যদি কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে কোয়েরি থাকে তোমরা অবশ্যই সেটা আমরা আমাদেরকে কমেন্টে জানাতে পারো ওকে আজকে এখানেই ওকে টাটা